हाई फ्रेंड्स दिश त्रिनाथ चूस्ट त्रिनाथ चाने अदेन मी चाने ना चाने अदेन त्रिनाथ चाने क्लास एंटे वैट बाल आलरे डीएसएल ट्यूटोरियल अल क्लास आलरेडी इदेमो सिक् क्लास फिफ्त क्लास आलरे नीन ट्रैनी क्लास अभी चूँ तरवा वैट बस अंत ये फस्ट आफ् आल वैट बस मन मालाकने वैट बस अंत ये असल कैमरा मन लाइट अडजस्ट गलरे माटाक इंतनी एक्सपोज ट्रयांगल लो अपाचर शटर स्पीड अवी ना क्रिपन पैन कार्डस चूड़ा वैट बस अने पे अंत कैमेरा सैनसर् बेस अटदी वैट बस इपड़ू इमेज सैनसर् बेस अटद यह वैट बस चाल चाल इंपारटेंटन कैमेरा वैट बस आपरेट प्रती सारी अंत प्रती इमेजू तीस सैटेको इंक अदे आपशन में मैं वो अला फस्ट सैटेकोमात्र वैट बस अने कंपलसरी सैटी वैट बस ने मेजर चस्टे टेमपरेशर मेजर चस्टर यह टेमपरेशर के दिन यूनिट के यूनिट मेजर चस्टर मिनीम टू थौज फाइव हड्रेड मैक्सीमेमो टेन थौज ओके कंफ्यूज आवक दीन ना टेमपरेशर एलाक रेंजने अलगे फर् एग्जापल आलरे कैमेरा पाइंट वाड़ कंसडर्स पल टेमपरेश अंत फाइव थू हड्रेड पड़ते डे करेक्ट अटे फाइव थौज नीचे फाइव थौज फाइव हड्रेड मध्य मध्य एग्जाक्ट एग्जाक्ट उ डे लाइट सैटेक अंत डे लाइट मन फोटो तीस करेक्ट कलर ऐक्युरेसी रे फाइव थौज नीचे फाइव थौज मध्य फाइव थौज फाइव हड्रेड मध्य मन इवाली फाइव थौज फाइव हड्रेड क्या एक्वेको कैलवीन टेमपरेशर कुछ यो ऐडू उ अदे फाइव थौज लपल्क ब्लू अने याडू उ ओके सारी वीडियो चूपस्ता चूँसार फ्रेंड्स चूसर कदा पिचर अने डे लाइट मन की इन नीन दीन के टेमपरेशर मारस्ता नैन चूँ फर् एग्जापल के टेमपरेशर अने मारस्ता नैन चूँ अल नीन टेन थौज वर के फर् एग्जापल चूँ ऐड मत ओके कलर टेमपरेश याडे को ये अब फर् एग्जापल नीन फाइव थौज टू हड्रेड लपला चूसारा ब्लू ऐड मत ओके कदा फ्रेंड्स इधी फाइव थौज टू हड्रेड फिस् इधे कलर अच्छे योग फाइव थौज फाइव हड्रेड क्या इको पेटे फाइव थौज लपक ब्लू अने याडू उ फर् एग्जापल चुपता है और मेज तीस मेज तीस गमन वीडियो लाइट से वीडियो लाइट से मुं आमब्रेलातर ओके अड़ाई टेमपरेशर त्री थौज टू हड्रेड पे एंटे मैं लाइट एस्नामो अभी यो इश्यू उ ओके यू मन को आलरे मन इमेज मेद ऐड अंत डे लाइट ये मन यो रिमूव चेयर ये रिमूव चेयरेंटे एम ऐडी ब्लू ऐड चेयर ब्लू ऐड चेयर एम चेयर फाइव थौज लपरावाल त्री थौज टू हड्रेड अने फिस्ड अलग ओके बैट बस अने के टेमपरेशर उ मन बेस मन अला तग्गे पेल इंकोटी बैट बस अने इंपारटेंटे फोटो लूँ इमेज सैनसर एला कैपर चेता नीन और इमेज उोटो उग्जापल चूपस्ता नीन इकड़ी इमेज चूस इधी नीन फोटो तीय ना वैट बस करेक्ट उमेजने करेक्ट कनबड़ी अदे वैट बस करेक्ट लेकोनि दींट याडे एक्व कलर आव कलर वेरे आबजेक्ट मेरा इमेज सैनसर अने रिफ्लैक्टन फर् एग्जापल इकड़ा यो ना यो अने इमेज पिचर अटे प्रोडक्ट सबजेक्ट मेद ऐडी 
ఓకేనా అంటే వైట్ బ్యాలెన్స్ అనేది కరెక్ట్గా లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైట్ బ్యాలెన్స్ కరెక్ట్గా ఉందనుకోండి ఈ పిక్చర్ ఎక్సలెంట్గా వస్తుంది ఈ కలర్ ఈ కలరే ఈ కలర్ ఈ కలరే ఈ కలర్ ఈ కలరే అంటే ఎగ్జాక్ట్గా అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సింప్లెక్స్ మీద ఉన్న షేడింగ్ వైట్ షేడింగ్ కూడా మీకు కరెక్ట్గా వస్తుంది అదే మీరు కరెక్ట్గా ఆబ్జెక్ట్ చేయారు అనుకోండి ఇది ఈ షే షేడ్ కూడా ఎలా వచ్చేస్తుంది అంటే ఇమేజ్ సెన్సర్ మీద మనం కలర్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడానికి ఈ వైట్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వరకు ఈ పాయింట్ అర్థమైంది కదా వైట్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏమిటో మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు వైట్ బ్యాలెన్స్ కెమెరాలో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయనేది ఇప్పుడు చెప్తాను అండి కెమెరా ఇప్పుడు కెమెరాలో డిఎస్ఎల్ఆర్లోని మనకి ఫోర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా తర్వాత బయటకు రాబోడికి ఒక వన్ ఆల్టర్నేటివ్ అది ఫైవ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ మొత్తం ఈ ఫైవ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ గురించి మీకు నేను ఇప్పుడు చెప్తాను నేను కెమెరాలో ఫస్ట్ ఆటో వైట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా వైట్ బ్యాలెన్స్ ఆటో వైట్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటో వైట్ బ్యాలెన్స్లో మనం కెమెరాలో ఫోటోలు తీసామనుకోండి మీకు ఆటో వైట్ బ్యాలెన్స్లో నేను కొన్ని ఫొటోస్ తీస్తాను నేను ఫోటో తీసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటో ఇప్పుడు ఆటో అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్లో ఎక్కువ కలర్ ఉందో ఆ కలర్ని ఇమేజ్ సెన్సర్ మీద రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు మళ్ళీ మీకు నేను ఒక ఇమేజ్ చూపిస్తాను నేను ఈ ఆటో వైట్ బ్యాలెన్స్ అండి ఫస్ట్ ఫోటో మీరు తీశారు ఫస్ట్ ఫోటో తీసినప్పుడు నాకు ఇది ఎంత కరెక్ట్గా కనబడిపోద్ది చాలా ఎక్సలెంట్గా వస్తుంది అన్నమాట ఫోటో సూపర్గా కనబడుతుంది మీకు సెకండ్ ఫోటో వచ్చింది సెకండ్ ఫోటో రాబోడికి ఇక్కడ నాకు ఎలో ఇష్యూ వచ్చింది ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది బ్లాక్ వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ నాకు వైటే యాడ్ అయిపోద్ది అనమాట ఆటోలో అంటే ఆటోలో డే లైట్లో మాత్రం చాలా ఎక్సలెంట్గా వస్తాయి ఫొటోస్ ఇండోర్లో దాకా రాబోడికి ఆటోలో తీస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే ఆటోలో ఫొటోస్ తీసినప్పుడు ఏదో ఒక కలర్ అనేది హైలైట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఆటో వైట్ బ్యాలెన్స్లో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు నేను ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా మీరు ప్రాక్టీస్ కూడా చేయాలి దీని మీద ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక అవుట్డోర్ ఫోటోగ్రఫీలోకి వెళ్ళారు మీరు అవుట్డోర్ ఫోటోగ్రఫీ లో దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ప్రతిదీ ఆటో వైట్ బ్యాలెన్స్లో తీసుకుంటే మ్యాక్సిమం ఎవ్వరు కూడా క్యాచ్ చేయలేరు మీ ఇమేజ్ యొక్క సెన్సిటివిటీ కానీ అంత బాగా వచ్చేస్తాయి ఆటో వైట్ బ్యాలెన్స్లో ఇప్పుడున్న డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరాస్లో అదే మీరు ఇండోర్ దగ్గరకు వచ్చారు ఆటో వైట్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఇండోర్లో ఏమవుతుందంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ లైట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం అయితే వైట్ లైట్ యూజ్ చేస్తాం లేకపోతే ఎల్లో లైట్ యూజ్ చేస్తాం లేదంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ లైట్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఏదైతే ఎక్కువ కలర్ ఇమేజ్ సెన్సర్లో ఉందో అదే ఇమేజ్ సెన్సర్ని మొత్తం అన్నిట్లకి యాడ్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నాను నా పక్కన ఒక రెడ్ కలర్ ఏదో ఎక్కువ ఉందనుకోండి సెన్సర్ నాకు ఆ రెడ్ కలర్ కూడా నా ఫేస్ మీద రిఫ్లెక్ట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఆటో వైట్ బ్యాలెన్స్ ఇలా పనిచేస్తుంది మీకు ఇంకా నెక్స్ట్ వైట్ బ్యాలెన్స్ ప్రీసెట్స్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ వన్ ఇప్పుడు ఆటో వైట్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది కాబట్టి సెకండ్ వన్ ఇది సెకండ్ దాంట్లోనేమో వైట్ బ్యాలెన్స్ ప్రెషర్స్ ఇవి కెమెరాలో ఉంటాయి అనమాట ఈ ప్రెషర్స్ ఈ ప్రెషర్స్ ఎలాగుంటే ఒకసారి మీకు నేను ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేశాను చూడండి ఒకసారి చూడండి ఆటో వైట్ బ్యాలెన్స్లో ఇలాగుంటుంది తర్వాత డే లైట్లో ఇలాగుంటుంది చూసారా ఎల్లో యాడ్ అయిపోయింది ఇందులో మళ్ళీ షేడ్లో మళ్ళీ క్లౌడీలో కొద్ది లైట్కి ఎలో అనమాట మీకు టెంపరేచర్స్ చూసే టంగ్స్టెన్ లైట్ ఇది తర్వాత ఇది ఫ్లోరేషన్ తర్వాత ఫ్లాష్ ఇది కస్టమ్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఆ ప్రీసెట్స్ గురించి మీకు ఈ ప్రీసెట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే లైట్లో ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అంటే ఇది కెమెరాలో ఫిక్స్ చేస్తాడు వాడు అంటే ఫిక్స్ చేస్తాడు ఏంటి డే లైట్లో తీస్తే ఫైవ్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిక్స్డ్ షేడ్లో తీసామంటే సెవెన్ థౌజండ్ క్లౌడీలో తీసామంటే సిక్స్ థౌజండ్ టంగ్స్టన్ ఒక లైట్ వేస్తే లోపల వైట్ కలర్ లైట్ వేస్తే త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అదే ఫ్లోరోసెంట్ లైట్స్ అంటే ఫోర్ థౌజండ్ కే అంటే ఒక వీడియో లైట్స్ డైరెక్ట్ వీడియో లైట్ మీద ప్యాస్ చేస్తే తర్వాత ఫ్లాష్ అనేది ఉపయోగించామంటే సిక్స్ థౌజండ్ ఇవన్నీ ఫిక్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఎవరైతే ప్రొఫెషనల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో ప్రతి ఫోటో కూడా దీని మీద తీయాలి వాళ్ళు మాన్యువల్లోనే మాన్యువల్లో పెట్టుకొని వైట్ బ్యాలెన్స్ అనేది కెల్విన్ టెంపరేచర్లో పెట్టుకొని తీయాల
రెడ్ ఎందుకు యాడ్ చేయాలి సార్ ఎల్లో యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా ఎందుకు యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అక్కడ రెడ్ ఎక్కువ అయిపోయింది కాబట్టి రెడ్ని మైనస్ చేయాలంటే నేను ఎలవర్ట్ చేయాలి ఎలో ఎల్లో కానీ బ్లూ కానీ యాడ్ చేయాలి ఎల్లో యాడ్ చేసేసి లేకపోతే బ్లూ యాడ్ చేయాలి ఎల్లో ఎక్కడైనా ఉందో లేదో అని చూస్తాను ఒకవేళ నా ఆబ్జెక్ట్లో ఎల్లో ఉందనుకోండి నేను ఎల్లోని మైనస్ చేయను బ్లూని మైనస్ చేస్తాను అక్కడ బ్లూ ఉందనుకోండి ఎల్లో యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను అంటే డిఫరెంట్ అనమాట డిఫరెంట్గా అంటే ఎల్లో ఉండదు ఎక్కువ బ్లూలోనే మనం ఎక్కువ తగ్గించుకుంటాలి ఈ మాన్యువల్లోని మనం ఫోటోషాప్లో యాడ్ చేసే కన్నా ఫోటోషాప్లో ఆ షేడ్స్ ఈ షేడ్స్ ఇచ్చే కన్నా ఈ మాన్యువల్లోనే మనం కలర్ యాడ్ చేసామంటే చాలా ఎక్సలెంట్గా వస్తాయి ఫొటోస్ ఓకేనా టెంపరేచర్ వేరీ చేసుకుంటూ ఉండాలి అంతే కెల్విన్ టెంపరేచర్లో లాస్ట్ అండ్ ద లీస్ట్ కస్టమ్ వైట్ బ్యాలెన్స్ ఇట్స్ అ వెరీ 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 సూపర్ వైట్ బ్యాలెన్స్ ఇది ఎంత అంత మ్యాక్సిమమ్ ఇండోర్ ఫోటోగ్రఫీలో ఫ్యాషన్ ఫోటోగ్రఫీలో యూజ్ చేసే కస్టమ్ వైట్ బ్యాలెన్స్ మాత్రమే ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే కస్టమ్ వైట్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ని మనం రికార్డ్ చేసే ముందు ఒక ఫోటో తీస్తాం ఒక వైట్ కలర్ ఫోటో తీసి కస్టమ్ వైట్ బ్యాలెన్స్లోనే పెట్టేస్తాం అనుకోండి కస్టమ్ వైట్ బ్యాలెన్స్లోనే మనం ఫిక్స్ చేస్తాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా మన కెమెరా అనేది ఆటో వైట్ బ్యాలెన్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఎక్కడైతే న్యాచురల్ కలర్స్ న్యాచురల్ అవన్నీ ఉన్నాయో అన్నీ వస్తాయి ఓకేనా అవుట్డోర్లో కూడా న్యాచురల్ ఫోటోగ్రఫీ యూజ్ చేస్తారు మ్యాక్సిమం ఏంటంటే మ్యాక్సిమమ్ ఇండోర్ ఫోటోగ్రఫీ అంతా ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఇండోర్ అంటే ఎలాంటి తెలుసా మీకు ఫ్యాషన్ ఫోటోగ్రఫీ అంటే షార్ప్ ఫొటోస్ రావాలి చాలా షార్ప్గా కలర్స్ రావాలి చాలా షార్ప్ ఇమేజ్ రావాలి అనుకుంటే మ్యాక్సిమం ఇదే యూజ్ చేస్తారు మీకు కస్టమ్ వైట్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇట్ ఈస్ డిఎస్ఎల్ఆర్లో ఉండదు మనకి ఈ ఏదైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను వైట్ బ్యాలెన్స్ ఇది టోటల్లీ అవుట్ ఆఫ్ డిఎస్ఎల్ఆర్ అంటే మనం ఒక ఇమేజ్ క్లిక్ చేసాం అనుకోండి ఒక ఫోటో తీసాం ఆ ఫోటోలోని నాకు కలర్ టెంపరేచర్ అనేది కరెక్ట్గా రాలేదు అంటే అది కొత్తగా అవ్వచ్చు లేదంటే ఒక ఇమేజ్ నుంచి ఇంకో ఇమేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు రెడ్ యాడ్ అయిపోవడం బ్లూ యాడ్ అయిపోవడం అవుతుంది ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే లైట్ రూమ్ ఉంది కదా లైట్ రూమ్లో తగ్గించుకుంటూ ఉండాలి లైట్ రూమ్లో మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ మీరు ఇంకా చూడాలనుకుంటే క్లాసెస్లో ఏమైనా లైట్ రూమ్ క్లాసెస్లో మీకు ఉంటుంది టెంపరేచర్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు పెంచుకోవచ్చు అంటే అందులో బ్లూ యాడ్ చేయొచ్చు బ్లూ మైనస్ చేయొచ్చు అనమాట అలాగే ఈ తర్వాత ఫోటోషాప్ ఇలాగ అంటే డిజిటల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో మనం ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని మైనస్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఫిఫ్త్ వన్ ఓకేనా అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ ఇదే వైట్ బ్యాలెన్స్ అంటే వైట్ బ్యాలెన్స్ అనేది మనం డిఎస్ఎల్ఆర్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్గా వెతుక్కోవాలి మనం కూడా వైట్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి నేను అంటే ఈ ప్రాక్టీస్ క్లాసెస్ కూడా మొదలెడతాను నేను ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే ఒక డిఎస్ఎల్ఆర్ గురించి మనం మొత్తంగా తెలుసుకున్నాక అప్పుడు డిఎస్ఎల్ఆర్ క్లాసెస్ గురించి నేను చెప్తాను అదే ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ గురించి మీకు చెప్తాను ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో లైక్ అయితే కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఒక నా ప్రీవియస్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా చూడండి మీకు ఇంకా క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది డిఎస్ఎల్ఆర్ గురించి ఎదగండి ఎదగనివ్వండి మీ త్రీనాథ్ బాయ్ బాయ్ సియూ టాటా